Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurel Harnaldi. Tim saya 293.1003. Saya berasal dari C1. Saya akan menjelaskan buku karya KWU 2 saya. Kewirusahaan bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Business facilitator atau developer. FR Stein, STD KWU 2007, Kesiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Produk atau jasa, konveksi baju, unit usahanya itu nyaman plus. Yang dimana ada beberapa langkah yang saya terapkan. Yang dimana ada pertama itu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan. Kriteria kinerja, yang dimana 1.1, Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman kerjanya yaitu membangun budaya etik dapat mencakupi saya memilih dalam mengembangkan kode of conduct. Selanjutnya, selanjutnya ada di satu poin dua, manfaat untuk perusahaan dipilih sesuai dengan bidang bisnis. Manfaat untuk perusahaan saya memilih untuk mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendamping pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Selanjutnya ada 1.3 perjanjian para founder. Disiapkan sebagai kesepakatan pendiri, perjanjian para founder dapat mencukupi saya memilih dengan identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4 perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan saya memilih dengan kesepakatan hukum. Kesepakatan hukum yang berada yang berisi dengan perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkap, untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua itu ada perjanjian, perjanjian mencegah mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada langkah kedua yang di mana ada eh, memilih bentuk organisasi. 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi bentuk organisasi dapat mencakupi yang saya pilih yaitu partnership. 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih uh, bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi saya memilih sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis dan uh, pertimbangan pajaknya. Langkah selanjutnya di yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi. Saya memilih untuk syarat mengajukan siup online untuk perusahaan perseorangan. Fotokopi KTP, seperti syarat-syaratnya yaitu fotokopi KTP, pemegang saham perusahaan, fotokopi NP fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6, 2 lembar. Selanjutnya ada surat izin uh, terkait usaha yang dijalankan. Selanjutnya ada di 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan saya memilih untuk pajak sebelum Pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas, atas transaksi penjualannya. Selanjutnya ada tiga poin tiga dan izin dan kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Yang di mana izin dan izin pekerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi uh, karena saya berusaha saya berada di bidang konveksi, saya tenaga yang tidak diatur uh, prof, izin profesinya. Selanjutnya ada after selain STD KWU 008 yang dimana menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Ada beberapa elemen yang uh, kami cantumkan. Yang pertama itu identifikasi pengelolaan keuangan. Tujuan keuangan perusahaan saya itu profitabilitasnya itu baik. Dalam zaman ini, kasus uh, khususnya para remaja sampai dewasa mengapapun lebih menarik lagi, apalagi brand baru kita memiliki desain yang berbeda. Selanjutnya di 1.2, yang dimana ada, 
ada pengelolaan uh, keuangan. Saya memilih preparasi perkiraan keuangan yang dimana ada pendapatan pengeluaran belanja modal dengan statusnya itu baik. Dilihat dari profitabilitas kita, banyak yang menarik menginginkan model baju yang menarik. Selanjutnya di FRS STD KWU 008, menilai kekuatan dan mewajibkan keuangan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Dalam uh, hal ini ada beberapa elemen, yaitu pertama itu identifikasi pengelolaan keuangan yang berada di dan uh, tujuan keuangan perusahaan itu ada profit, profitabilitas yang satu itu baik. Dalam zaman ini, khususnya, uh, khususnya para remaja sampai dewasa mengupgrade uh, mereka lebih baik lagi. Apalagi brand baju kita memiliki desain yang berbeda. Lagi, selanjutnya dari 1.2, proses pengelolaan keuangan. Saya memilih uh, preparasi pakaian keuangan yang ada, yang dimana ada pendapatan pengeluaran belanja modal. Dilihat dari profitabilitas, kita banyak yang uh, ditarik oleh customer sehingga banyak menginginkan model baju yang menarik lagi baik lagi. Selanjutnya ada di satu poin tiga historis keuangan. Saya memilih laporan keuangan dengan status itu sedang. Laporan keuangan kami mendapatkan pendapatan sedang tidak terlalu signifikan dikarenakan kita brand baru belum terlalu secara luas mempromosikannya. Selanjutnya di satu poin empat perkiraan keuangan saya memilih untuk perkiraan keuangan perkiraan penjualan perusahaan dengan didasarkan pada catatan penjualan kapasitas produknya bagaimana faktor apapun faktor apapun yang uh, mempengaruhi kapasitas produk ini sampai permintaan produk masa depannya nanti dengan statusnya itu sedang dalam jangka baju dalam jangka produk si baju menurut saya menurut uh, saya kami akan meristok akan meristok sedikit terdahulu karena kita ingin tahu apakah customer ini suka dengan baju kita atau kita perlu mengupgrade ulangkah sehingga uh, kita dicap menjadi reputasi uh, konfeksi baju yang baik. Selanjutnya ada di, uh, dua kon identifikasi pro forma laporan keuangan. Laporan proforma ini kita ambil untuk proforma dari dunia, proforma pendapatannya, dengan status itu sedang. Mari kita baru memproduksi dan cara restock baju dengan tujuan agar customer lebih ingin tahu dengan produk kami, serta tambahan customer yang selalu puas dengan produk kita. Dan ini akan ada, ada penambahan stok lebih uh, dari sebelumnya sehingga analisis kita harapkan semoga analisisnya itu berkembang lebih menaik lagi. Selanjutnya rasio analisis di identifikasi. Saya memilih profitabilitas dengan statusnya itu baik. Karena dilihat dari mulai permintaan yang signifikan akan memperoleh profitabilitas kita itu lebih baik lagi. Selanjutnya ada rekomendasi dari rekomendasi lain itu usahakan ide-ide yang lebih menarik lagi. Mulai dari mendesain baju, pemilihan bahan yang nyaman, motif warna yang banyak yang diinginkan customer, dua melihat seberapa puas customer itu suka dengan hasil produk kita. Selanjutnya mengup kreativitas karyawan baik dari admin sampai penjahit. Selanjutnya ada FR Stain STD KWI 009, yang dimana ada mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Ada beberapa uh, langkah-langkah yang pertama itu rencana staffing. Rencana staffing ini ada beberapa kriteria kerjanya seperti dari kategori okupasi, tanggung jawab okupasi, tugas okupasinya apa, syarat okupasi, okupasinya apa, kebutuhan kalau tim okupasinya apa, uh, jumlah tenaga kerjanya, perkiraan mulai bekerjanya bagaimana, FCA atau full equivalent, perkiraan beres kontraknya. 
rekaman ini akan terlansir di bawah nanti. Selanjutnya ada rekrutmen uh, pelantikan. Pelatihan dan mempertahankan tim. Di mana ada rencana seleksi. Rencana seleksi ini saya memilih untuk menjatuhkan wawancara dari dan beritahu uh, orang yang relevan, orang yang relevan tentang waktu, tanggal dan tempatnya. Selanjutnya ada proses seleksi. Proses seleksi ini saya memilih untuk uh, proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan uh, kriteria seleksi yang disepakati. Selanjutnya ada langkah kedua, uh, langkah ketiga. Langkah ketiga ini, eh langkah kedua poin tiga, langkah tipe dua poin tiga ini ada uh, interlasasi induksi atau anggota tim. Interlasasi induk, interlasasi atau induk si anggota tim, saya uh, mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Selanjutnya di langkah ketiga ada yang memenuhi uh, kewajiban hubungan industrial yang dimana ada hak dan kewajiban di tempat kerja kami dari memberi uh, dari pemberi kerja dan karyawan hak dan kewajiban di tempat kerja kami uh, pemberi kerja dan karyawan mencakup ada beberapa hak hak yang memperoleh upah ada hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama hak memiliki waktu yang kerja yang sesuai selanjutnya ada uh, pekerjanya yaitu hak untuk cuti selanjutnya ada kewajibannya kewajiban itu kewajiban taat uh, kewajiban konfidensialitas dan kewajiban loyalitas sebenarnya ada prinsip hubungan industrial prinsip kami dan hubungan hubungan industrial ini kepentingan bersama pengusaha pekerja atau buruh masyarakat dan pemerintah selanjutnya ada uh, pengelola staf pengelola staf di poin 4.1 ini alasan ada beberapa alasan pengembangan staf yang kami uh, evaluasikan nanti seperti konsistensinya keluhannya mengatasi kelemahannya seperti apa selanjutnya ada strategi strategi dan program pengembangan staf strategi ini kami uh, memberi kesempatan nih bagi pada seluruh karyawan untuk menyalurkan ide dan dan gagasan pribadi mereka dan uh, mengadakan program pelatihan bagi karyawan dan program pengembangan staf itu ada pelatihan dan pemba, uh, pengembangan profesi selanjutnya ada di program pelatihan program pelatihan ini saya akan uh, pelatihan industri dan orientasi pekerja serta pelatihan untuk fungsi khusus seperti penjahit khusus biaya selanjutnya evaluasi evaluasi ini uh, identifikasi dan melibatkan pemangku pentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuannya uh, pengembangan staf. Selanjutnya di poin lima yang banyak meninggal uh, kinerja. Ini hasil hasil kinerja ini uh, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya serta kualitas barang dan jasa. Ada kompetisi kompetisi ini ada peng, peng, uh, kompetisi kompetisi kompetensi pengetahuan keterampilan serta sikap dari gimana tingkat pergantian staf kurang lebih kita uh, rendah so, uh, di bawah 15 persen selanjutnya selanjutnya ada kelompok ke, kekompakan tim kekompakan tim ini uh, seperti kolaborasinya kerjasamanya antar seperti dari penjahit ke desainer kekompakannya bagaimana selanjutnya ada beberapa rencana staffing Rencana staffing ini uh, ada beberapa okupasi, kategori kompetisi yang, yang pertama itu kita membutuhkan penjahit dengan beberapa tanggung jawab seperti yang di sini yaitu berkontribusi melakukan ide-idenya dapat membedakan jenis jenisnya bahan-bahan yang kita yang kita pakai nanti uh, memperhatikan jika ada kekurangan bahan serta menjaga rahasia dan serta lainnya. Lagi, selanjutnya ada beberapa tugas yang seorang penjahit itu menjahit sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan perusahaan, teliti, periksa kembali di set sesuai atau enggak. Persyaratannya itu kita mulai dari 18-30 tahun menuju pengetahuan 
pengalaman sama minimal satu tahun bekerja di butik atau konveksi baju, teliti rapi catatan dalam bekerja jujur disiplin saat bekerja. Kebutuhan kami, kebutuhan pelatihannya itu kami nanti akan uh, melatihkan penjahit kita untuk menjahit dengan mesin, lalu lepas jahitan, melepas jahitan seperti apa, memasang velero, jahit apliko dan men- uh, menyamatikan kain sesuai SOP. Uh, jumlah tenaga kerja yang kami butuhkan itu 30 tenaga kerja penjahit. Pencirannya bekerja itu sampai 19 November, mulai 19 November 2021, dengan jam 10 jam kerja 70 menit, perkiraan durasi itu 1 tahun, serta kita membutuhkan admin, admin ini yang pasti kita harus kita membutuhkan admin yang bertanggung jawab, menjaga reputasi perusahaan kita, mendapat menganalisa penyakit customer nanti, dapat memperhatikan produk dengan cerdas, dengan tugas itu menjawab komplet customer memproses orderan yang masuk mengurusi resit pengiriman serta lainnya dengan uh, kategori yaitu ya, 20 sampai 27 tahun memiliki pengalaman satu tahun bisa sesuai dengan bidangnya dapat berkomunikasi tugas cepat cekatan mengambil keputusan uh, dan tepat dapat mengbackup operasi perusahaan selanjutnya kita butuh pelima pekerja dengan uh, waktu yang dibutuh. Tanggal ya, bekerja itu 18 November 2021. Jam kerja itu akan jam kerja sekitar 30 menit istirahat. Durasinya satu tahun kontrak. Selalu, selanjutnya kita butuh desain fashion. Desain fashion ini sangat berarti banget bagi kita, yaitu menvisualisasikan ide-ide memproduksi desain dengan tangan atau menggunakan komputer. melakukan kerja sama dengan uh, tim desain untuk mengembangkan produk yang diciptakan dan seterusnya. Sejauh ada beberapa tugasnya itu melakukan brainstorming dengan tim untuk uh, memilih tema koleksi, memilih bahannya bagaimana, mulai dari bahan, aksesori, sampai uh, desain yang cocok dengan uh, sesuai tema kami. Selanjutnya kita memantau proses produksi untuk menjaga kualitas hasil pakaiannya. E, dengan kriteria itu, lulusan B3, fashion, usia itu 22-27 tahun, memiliki sektor pengalaman, e, serta memiliki jaringan sosial dengan desain lainnya. Dengan pelatihan itu mengikuti kamera fashion week setiap dua minggu sekali atau sebulan sekali. Kita butuh uh, tiga pekerja dengan tanggal kerja itu 18 November 2021. Jam kerja itu 8 jam, 30 menit dengan kantor satu tahun. Serta kita uh, membutuhkan accounting yang pasti uh, dengan tang- bertanggung jawab untuk hasil perhitungan dapat dipertanggungjawabkan, mengeluarkan baju sesuai kebutuhan. Dengan tugas itu siap melakukan data entry jurnal-jurnal yang ada menjamin jika uh, pembukuan ruangan kantor selalu tersedia, bekerja sesuai dengan uh, target, selalu teliti, saat memasukkan entry dan seterusnya. Sudah kita membutuhkan uh, kriteria accounting itu di tiga accounting, pengalaman yang minimal 2 tahun, akhir menggunakan komputer, usianya 22-27 tahun. Pekerjanya kita butuh satu. pekerja dengan tanggal pekerja itu 18 November 2021 jam kerja sama 8 jam kerja 30 menit dengan durasi 1 tahun kontrak sekian dari video uh, saya kalau di mana terima kasih